¿Mito o realidad? ¿Los muertos pueden comunicarse con nosotros? No, de mi punto de vista no lo creo. No llego a nada de eso, a entender que no creo que haya una comunicación. Muerto, muerto está. Totalmente. Y pidiendo, orando, eh, bueno, a mí hace poco se me apareció, y lo tengo grabado, cuando pido señales por mi mamá, por ejemplo, una mariposa en plena lluvia. Son señales, son señales las plumas, son señales los colibrí que también se han aparecido. Y después, bueno, sí, sí, yo creo que nos podemos conectar y que están. Eh, yo creo que sí. No tengo bien clara la teoría de por qué, pero creo que sí. Quiero creer que sí. A veces pienso que puede ser a través de los sueños. Me pasó una vuelta con mi papá después de que falleció al tiempo. Yo me preguntaba si él estaba bien, si él estaba bien donde estaba. Y en un sueño él me respondió que sí, que estaba muy bien. Si ese es un medio para comunicarse con nosotros, yo lo tomé como que sí, es válido. Todo depende de la persona y en lo que crea. Creo, no en todos, porque hay de todo. Eh, creo que hay gente honesta y gente que no, pero sí, creo que sí que nos pueden conectar, pero nosotros también nos podemos conectar. Cuando somos de una fuerza espiritual fuerte y, y realmente creemos tanto, ellos están cerca. Y si hay alguien que tiene ese carisma o ese don de ser medium y poder comunicarse eh, con, con los muertos, Dios sabrá. Un medium es quien oficia entre las personas vivas y los muertos. El espiritismo surge en Francia en el siglo XIX y establece el origen, la naturaleza de los espíritus y su relación con el mundo corporal. Entonces, ¿la comunicación realmente existe o es un invento del siglo pasado? Ser medium es aquel que tiene la capacidad de conectar el plano astral con el terrenal. En castellano, yo puedo hablar con las almas, puedo hablar con los muertos, saber qué les pasa. Además, con mi evidencia puedo buscar incluso la conexión entre espíritus, entre vivos. Los muertos siempre se comunican con nosotros, solo que el ser humano se reprime, por miedo se preserva, no presta atención a las señales o no las quiere ver. Y eso es lo que le impide conectar. Y el medium tiene la capacidad de requerirlos, de buscar la conexión en el momento preciso. La verdad es que en este mundo donde la tecnología avanza, el ser humano tiene una contradicción. Quiero la tecnología, pero quiero ser más espiritual, quiero conectarme más. Y ahí está el quiebre. Porque además hay que tener cuidado. Las almas, al ser energía, tienen una facilidad impresionante de conectarse con cada uno de nuestros elementos. Así que si intentan bloquearlos, ellos les van a bloquear a ustedes el medio de comunicación. Según algunas creencias, los muertos pueden comunicarse con nosotros. Lo hacen mediante señales. Pueden ser ruidos o sueños. Al final, en todo lo que pongamos, nuestro espíritu y energía será real o no.